ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അതായത് നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് പോരുന്നത് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക കാരണം ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മുമ്പ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഡെയിലി ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ റംഷാദ് വോയിസ് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് നോക്കാം മൈ നേം ഈസ് റംഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു രണ്ട് വ്യക്തികൾ ജോണും ജേക്കബും ജോണും ജേക്കബും എന്തായി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളായിരുന്നു ജോൺ മൊത്തം വോട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടി അയാൾ നാനൂറ്റൻപത് വോട്ടിന് തോറ്റു അസാധു ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഒരു മത്സരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളായിരുന്നു ഒന്ന് ജോൺ ആയിരുന്നു മറ്റേ ജേക്കബ് ആയിരുന്നു രണ്ടാളുകളുടെയും വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം തന്നില്ല പക്ഷെ ഒരാൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേയാളുടെയും കണ്ടതിന് ശേഷം ടോട്ടൽ വോട്ടുകൾ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു ജോണ് മൊത്തം വോട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും അതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ജോണിന് കിട്ടിയത് ആ ജോണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തായി നാ നാനൂറ്റി അൻപത് വോട്ടിന് തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി അൻപത് തോറ്റു വോട്ടിന് തോറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അസാധുവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവിടെ ടോട്ടൽ വോട്ട് എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മൊത്തം അവിടെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും അതിൽ ഒരാൾക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റാൾക്ക് എത്രയായിരിക്കും മൊത്തം നൂറ് ശതമാനമാണ് അതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ജയിച്ചത് ജേക്കബ് ജയിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തേക്കാൾ എത്ര വോട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടിയതാണ് ഈ ഒരു ജേക്കബ് ജയിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത് വോട്ടിന് തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വോട്ടിനേക്കാൾ ജേക്കബിന് കിട്ടിയ വോട്ടിനേക്കാൾ നാനൂറ്റി അൻപത് കുറച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജോണിന് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നാനൂറ്റി അൻപത് വോട്ടിന് തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം നാനൂറ്റി അൻപതാണ് അപ്പോൾ അറുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം ആ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ നാനൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി കണ്ടുകൂടെ മുപ്പത് ശതമാനം നാനൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ അതിന് നൂറ് ശതമാനം കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാനൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അതിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നാനൂറ്റി അൻപതിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം കാണാൻ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ ജേക്കബിന് ജേക്കബിന് കിട്ടിയ വോട്ട് എത്ര ചോദിച്ചാൽ ഈ നൂറിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറുപത്തഞ്ച് കൊടുക്കുക ജോണിന് കിട്ടിയ വോട്ട് എത്ര ചോദിച്ചാൽ ആ നൂറിന് പകരം നമ്മൾ ആ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കൊടുക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യന് എങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ ആ ഒരു ബേസ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പൂജ്യം രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എത്ര ഇവിടെ മൂന്ന് പ
ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പിന്നെ രണ്ടാമതിനെ കൂട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഒരു എൽ സി എം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രണ്ട് നാല് എന്നിവിടെ എൽ സി എം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം എൽ സി എം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക മൂന്ന് രണ്ട് നാല് എന്നിവിടെ എൽ സി എം മൂന്നും രണ്ടും നാലും പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് അതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് മൂന്നും മൂന്നും പൊതുവായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ മൂന്നും രണ്ടും നാലും പന്ത്രണ്ടിൽ പൊതുവായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ബൈ മൂന്നാണ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ എത്ര ചെയ്യണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു എത്ര പന്ത്രണ്ട് നാലാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം മുകളിലും പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യാം നാല് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആറ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ആറ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മൂന്ന് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഇത് ബേസായിട്ട് മനസ്സിലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവർ ക്ഷമിക്കുക അറിയുന്നവർ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര വരും എട്ട് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എട്ടും പ്ലസ് ആറ് ആറ് എത്ര വരുന്നത് എട്ടും പ്ലസ് ആറ് പതി നഞ്ചാണ് പതിനാലാണ് പതിനാല് മൂന്നും പതിനേഴാണ് പതിനേഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് വരും അപ്പം ഇതിൻ്റെ തുക നമുക്ക് കിട്ടി പതിനേഴ് പന്ത്രണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയും മിശ്ര ഭിന്നമാണ് അതിനെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ബൈ ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടി ഇതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് വൺ എയ്റ്റി വൺ നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രാമത്തെ പദം കാണാം എന്നാ പദം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്നാ പദം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഡി എന്ന് പറയുന്നതോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അഞ്ചും പതിമൂന്ന് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അത് എട്ടാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചും എട്ടും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എൻ എൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് സിക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി വൺ ആണ് അഞ്ച് എ പ്ലസ് ഇവിടെ എട്ട് ഇൻറ്റു എൻ എട്ട് എൻ വരും എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എട്ട് വൺ എയ്റ്റി വൺ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എട്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് മൈനസ് എട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് എട്ട് ആവും പ്ലസ് എട്ട് മൈനസ് ഇവിടെ അഞ്ച് വരും അത് എത്ര വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് എട്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ആവുമ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് അത് എത്രയാണ് പതിനെട്ടിൽ എട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പതിനാറിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടി ബാക്കി വരുന്ന രണ്ടാണ് ഇരുപത്തി നാല് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ആൻസർ നമ്മൾ കിട്ടിയത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എത്രാമത്തെ പദമാണ് വൺ എയ്റ്റി വൺ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പദമാണ് വൺ എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയ
നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തറോ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ചെയ്യാനും കഴിയും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയ പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാമെന്ന് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരിയസ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാം വരെ ഇതിങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടേ പോകണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു